wie funktioniert eigentlich der Psoas Hitch zur Behandlung einer Ureterläsion? Ein Video nur für chirurgisch Interessierte, der Chirurgie Appetizer Nummer 51, Abtabula Nummer 10. Und äh, ich freue mich über meinen Co-Autor, Privatdozent Dr. Michael Mitterberger von der Urologie. Sie lernen hier, was unter einem Psoas Hitch zu verstehen ist. Eine OP-Technik zur Behandlung einer Ureterläsion, die in der Regel von Urologen durchgeführt wird. Um diese Technik zu verstehen, müssen wir uns jetzt die chirurgische Anatomie ganz genau anschauen. Und zwar ist wichtig, wie der Name schon sagt, der Musculus Psoas. Und der geht ja von der Wirbelsäule ab. Und die von Ihnen, die gute anatomische Kenntnisse haben, wissen ja jetzt schon, dass links im Bild kranial ist und rechts im Bild kaudal, beckenseitig ist. So, und darüber haben wir dann ja jetzt die großen Gefäße, die Aorta, die Vena cava, die Arteria iliaca, die Vena iliaca. Und so ist das Urogenitalsystem hier eingefügt. Also wir haben hier retroperitoneal gelegen die linke Niere, der linke Ureter, der auch retroperitoneal verläuft, und die Harnblase. Und Sie sehen schon, dass der Ureter hier auf dem Psoasmuskel verläuft. Und das Ganze verbirgt sich unterhalb des Peritoneum parietale. Also das Retroperitoneum ist ja abgedeckt vollständig mit dem Peritoneum parietale. So, und in dieser Form haben wir jetzt hier den Kolonrahmen, den linksseitigen Kolonrahmen, habe ich jetzt hier mal eingezeichnet. Und so ist es eigentlich korrekt, also das Kolon Sigmoidium verschwindet dann ja im kleinen Becken und wird dort zum Rektum, verschwindet dort hinter der Harnblase. Und der Einfachheit halber zeichne ich es jetzt mal so, dass der Darm hier vor der Blase verläuft. Ist natürlich anatomisch nicht korrekt, aber wir wollen uns ja mal die Abschnitte hier angucken. Kolon Transversum, linke Kolon Flexur, Kolon Descendens, Kolon Sigmoidium und Rektum. Also dieses kleine Zugeständnis mache ich jetzt hier mal, weil wir ja jetzt uns damit beschäftigen wollen, warum der Ureter hier zum Beispiel bei einer Sigma-Resektion in Gefahr ist. Das sehen wir jetzt hier. Wenn wir das Kolon Sigmoidium operieren, machen wir dieses Resektionsausmaß. Also irgendwo im Kolon Descendens setzen wir das Sigma ab und im Bereich des oberen Rektum immer unterhalb des Promontorium absetzen, wegen der Durchblutung, damit die Durchblutung am Rektumstumpf noch gut ist, damit wir eine Anastomose machen können oder der Rektumstumpf gut durchblutet ist. Und das ist das Resektionsausmaß bei der Sigma-Resektion. Und jetzt wird auch schon klar, warum hier der Ureter in Gefahr ist. Wir haben immer das Risiko einer Ureterverletzung bei einer Sigma-Resektion. Deshalb ist es das Grundprinzip, dass man den Ureter aufsucht, identifiziert und auch anzügelt. Und wir Chirurgen sind ja Ästheten, wir nehmen da auch dann immer passend zum Urogenitalsystem einen gelben Zügel und zügeln den Ureter entsprechend an, Klemmchen drauf. Wie erkennt man den Ureter? Den erkennt man an der Peristaltik. Ansonsten könnte man das ja auch für ein Gefäß halten. Und Sie sehen hier ja auch eingezeichnet die Testikular- oder Ovarika-Gefäße. Die machen halt keine Peristaltik und der Ureter macht Peristaltik und man zwickt den Ureter manchmal so ein bisschen mit einer anatomischen Pinzette und dann fängt er an zu wurmen, also Peristaltik zu machen und dann ist der Ureter zweifelsfrei identifiziert. Dafür muss man ihn natürlich aus dem Peritoneum heraus präparieren und das geschieht natürlich im Rahmen der Auslösung des Kolon, da kommen wir von lateral, lösen das Kolon aus, teilweise auch von medial. Das Kolon Descendens wird aus seiner retroperitoneal angehefteten Lage herausgelöst und die Experten von Ihnen, die haben schon erkannt, dass das parietale Peritoneum hier am Kolon Descendens ja eigentlich noch direkt übergehen müsste in das viszerale Peritoneum, was dann sich über dem Kolon befindet. Aber mir sei diese Vereinfachung hier gestattet. So, also der Ureta ist in Gefahr. Und es ist ja auch nicht so, dass wir hier einen vollkommen blanden Darm operieren, kein zartes, unauffälliges Kolon, sondern 
Der Darm ist ja durch eine chronische oder akute Sigma Divertikulitis im Fall der Resektion verändert. Und dann haben wir im schlimmsten Fall einen richtigen derben Konglomerattumor, wo gar nicht zu erkennen ist, wo da genau Darm ist. Und man kann einen parakulischen Abszess haben neben dem Kolon. Sie sehen hier andeutungsweise diese Divertikel und alles ist entzündet. Man operiert zwar bevorzugt im entzündungsfreien Intervall nach Antibiotikavorbehandlung und auch nach Abklärung des Darmes durch eine Koloskopie, wenn sich das noch machen lässt. Aber wir können hier schon schwierige veränderte Anatomie vorfinden. So, und jetzt gibt es eine Klassifikation. CDD Typ 2b wäre so etwas zum Beispiel, eine gedeckte Perforation. Und wenn Ihnen diese CDD-Klassifikation, Classification of Diverticular Disease, noch nicht so geläufig ist, dann können Sie sich den Chirurgie-Appetizer Nummer 10 ansehen zur Divertikelkrankheit und Divertikulitis. Da ist das ganz genau erklärt. Ja, und wir haben jetzt hier also die Ureta-Läsion. Sie sehen, da fehlt ein Stück Ureta. Und was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir irgendeine OP-Technik, womit wir das wiederherstellen können. Direkte Naht scheidet aus, die Distanz ist zu groß. Und es kann auch schwierig sein, so ein Loch im Ureter zuzukriegen. Selbst wenn es nahtfähig wäre, mit über einer Schienung kann man das schon machen. Aber spätestens, wenn ein Substanzdefekt da ist, wie hier, muss man diese Strecke irgendwie überbrücken. Und einen Gartenschlauch oder eine Gefäßprothese können wir ja nicht einfach dazwischen nähen. Das würde nicht funktionieren. Es wird die Blase mobilisiert. Und die Blase wird Richtung Ureta heraufbewegt und dann mit Nähten hier am Psoas fixiert. Und deshalb nennt sich dieses Verfahren Psoas Hitch. Anheftung der Harnblase am Musculus Psoas. Und jetzt muss noch der Ureta eingepflanzt werden. Eine Ureterovesikostomie muss gemacht werden. Neueinpflanzung des Ureter. Und dazu wird hier eine Längseröffnung an der Blase, an diesem ausgezogenen Blasenzipfel durchgeführt. Das ist möglichst spannungsfrei. Und dann wird der Ureter eingesetzt und es erfolgt die quere Vernähung. Das Prinzip kennen Sie schon von woanders, nämlich von der Strikturoplastik, was bei den Kronstrukturen gemacht wird. Längs eröffnen, quer vernähen, weil das immer Platz gibt. Abschließend erfolgt dann noch die zystoskopische Einlage eines Doppel-J-Katheters. Also dort wird zystoskopiert und von unten so ein Doppel-J heraufgeschoben. Der heißt Doppel-J, weil der an beiden Enden solche J-förmigen Enden hat. Das dient dazu, dass der da so ein bisschen verankert wird und nicht in die eine und andere Richtung abrutschen kann. Und der liegt dann im Nierenbecken, das ist ja die Aufwertung da, wo es dann zum Nierenbecken-Kelchsystem an der Niere geht. Und auf der anderen Seite liegt es in der Harnblase. Und das schient dann diesen neu reinserierten linken Ureter. Ja, Sie kennen jetzt die Ureter-Reimplantation in der Psoas-Hitch-Technik. Mobilisation der Harnblase, Fixierung an der Sehne des Musculus Psoas minor. Man versucht da immer so ein bisschen den Sehnenspiegel zu stechen, weil das besser hält, als wenn man den Muskel sticht. Transposition der Harnblase Richtung Niere, also kranialwärts, um die Distanz des Ureterdefektes zu überbrücken. Quere Eröffnung der Harnblase, Reimplantation des Ureters und dann Längsverschluss und Doppel-J-Anlage zur Schienung. So, das war es auch schon wieder. Das 51. Video ist draußen, 22 Stunden, 4 Minuten und 32 Sekunden Gesamtspielzeit. Der Kanal hat 113.103 Aufrufe, Views und 5.498 Likes. Vielen Dank dafür. Auch danke für jetzt 2.969 Abonnenten. Kommen Sie, 31 gehen noch. Ja, das 51. Video ist da. Vielen Dank fürs Schauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte... Liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie auch die Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Mal.